சிரப்பாக திரைப்பட நடிகர் மதிப்பிற்குரிய விஜய் அவர்கள் ஒரு செய்தியை சொல்லியிருக்கிறார் என்ற செய்தி இசை வெளியிட்டுள்ள செய்தி என்ற சொல்லியை பல்வேறு பொறுப்பாளர்கள் இன்றைக்கு விமர்சனம் செய்திருக்கார் அதற்கான பதில் கொடுக்கிறார்கள் அதற்கு ஆதரவு கொடுத்து பேசுகிறார்கள் பல்வேறு வகையிலே திரைப்பட நடிகர் விஜய் அவர்கள் செய்ததை பார்த்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அவர் அறிவித்த அறிவிப்பை பார்க்கிற போது எனக்கு தோன்றிய வரைக்கும் என்னென்றால் ஏற்கனவே ஒரு சர்க்கார் திரைப்படத்திலே புரட்சி தலைவர் அம்மாவுடைய திட்டத்தை அவர் மாசுபடுத்தி பேசியதை நாங்கள் எல்லாம் எதிர்த்தோம் எதிர்த்த நிலையிலே மதுரையை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் மிக அமைதியாக எதிர்த்தோம் அந்த காட்சியை திரும்ப பெற்றுக் கொண்டார்கள் அதிலே எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து அவர் இந்த நோக்கத்திலே பேசியிருக்கார் என்ற செய்தி வருகிற பொழுது எங்களுடைய மாண்பு அமைச்சர் அருமையான ஜெயக்குமார் ஏனைய பல்வேறு அமைச்சர்லாம் இருக்கான தக்க பதிலை சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆனால் என்னுடைய மனதிற்கு படுவது என்பது என்ன என்று சொன்னால் அவர் அங்கே சொன்ன வார்த்தைகள் நினைத்து பார்க்கிற போது யாரை எங்கே வைப்பது என்று தெரியவில்லை என்ற வார்த்தையை சொல்லியிருக்கிறார் நான் அதை பரவலாக பார்க்கிறேன் ஏதோ நம்ம அதிமுக எதிர்க்கிறார் மனு மூலம் எதிர்க்கிறார் என்று தான் சில பேர் நினைத்துக் கொடுக்கிறார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் உலக அளவிலே படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறாரு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அமெரிக்காலேயும் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுது என்ன அதாவது ஒருவேளை யார் அது எந்த நோக்கத்தில் சொன்னார்னு தெரில அவர் நான் கேள்வியாக சொல்லி கூட வச்சுக்கோங்க ஏன்னா எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி அவர் யாரை பற்றி சொன்னார் என்று சொன்னால் முதலிலே எனக்கு மனசு விடுது ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே திமுக ஆதரவாளராக இருந்திருக்கிறார் ஒரு காலகட்டத்தில் டெல்லியிலே கூட ஏற்கனவே தயாநிதி மாறானோடு சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நாள் பேட்டியை கொடுத்துருக்கிறார் அங்கே டெல்லியில் நடந்த பிறகு நடந்திருக்காரு அது எந்த வகையில் திமுக கூட ஆதரவு இருந்திருக்கலாம் அவர் ஏதாவது பதவியை எதிர்பார்த்து கூட இருந்திருக்கலாம் மதிப்பிற்குரிய ஸ்டாலின் மகன் உதயநிதியை அந்த இளைஞர் அணி போட்டத்திற்கு போட்டதை தான் அவர் குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறார் என்ற கருதுகள் ஸ்டாலினுடைய மையம் உதயநிதியை எந்த தகுதியும் இல்லாமல் எந்த கட்சி பொறுப்பிலும் இல்லாமல் எந்த கட்சி பணி ஆற்றாமல் திரைப்படுத்த நடித்தார் என்ற காரணத்திற்காக மட்டுமே உதயநிதியை வரலாற்று மிக்க திராவிட அண்ணா வளர்த்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் இளைஞர் அணி செயலாளராக போட்டிருக்கிறாங்க அதைத்தான் அவர் மறைமுகமாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார் உதயநிதியை விமர்சனம் பண்ணுவதற்காகத்தான் குறிப்பிட்டிருப்பார் என்று தோன்றுகிறது வேறு வகையில் எங்களுடைய நண்பர்கள்லாம் மிக தெளிவாக சொல்கிறாங்க அவர் மதிப்புக்கு ட்ரம்ப்பை கூட சொல்லியிருக்கலாம் அமெரிக்காவில் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுது நாங்கள் தொண்டர்களுக்கு தான் நாங்கள் அது ட்ரம்ப்பை சொல்லி இருந்து அவருடைய நிலைமை என்ன என்று நமக்கு தெரியும் சரி அண்ணன் மதிப்பிற்கு தமிழ இந்திய துணை பிரத இந்திய பிரதமர் மதிப்பிற்கு திரும்ப மோடி அவர்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கலாம் அப்படி சொல்லியிருந்தால் இவருக்கு ஆபத்து காத்திருக்குதுன்னு அர்த்தம் சரி அப்படியே சொன்னால் அடுத்து இங்கே தமிழ்நாடு முதலமைச்சரை மட்டும் அவர் சொல்லியிருந்தால் என்னாகும் அவர் ஒரு திரைப்படம் ஓட வேண்டிய ஐம்பது நாள் படம் இருபது நாள்லேயே மக்கள் அந்த படத்தை வெறுத்துருவாங்க இருபது நாளைக்கு மேலே அந்த படம் நீண்ட நாளுக்கு மேலே ஓடுறதுக்கு வரலாறு கிடையாது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் படம் மாதிரி நூறு நாள் ஓடுவதற்கான வாய்ப்பு கிடையாது எந்த வகையிலும் அவர் விஜயை பொறுத்த வரைக்கும் நான்கு நாட்கள் உடைய ரசிகர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுவார்கள் போர்ப்பணி போடுவார்கள் அஞ்சாவது நாள் அங்கே தேட்டரில் ஆள் இருக்க மாட்டாங்க எந்த வகையில் அவர் பிகில் பிகில் ஆகிவிடுமே தவிர நிச்சயமாக அங்கே தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் எடப்பாடி என்ன நல்ல திட்டங்களை செய்து வருகிறார் அவரை விமர்சனம் செய்கிறார் ஏனால் அவருடைய திரைப்படத்திற்கு தான் வசூல் குறையுமே தவிர அது ஒரு வகையில் எங்களுக்கு நட்டம் என்னென்னு கேட்டால் அவர் திரைப்படம் வசூல் குறைஞ்சா அரசுக்கு வருகிற வருமானமும் குறைஞ்சு போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் அமைதி அவருடைய திரைப்பட தொழிலை மட்டும் பார்த்தார் என்றால் ஒன்றும் இல்லை எல்லா நடிகரும் ஏற்கனவே நிறைய அனுபவம் வந்துருச்சு எத்தனை நடிகர் இன்றைக்கு நேற்று இல்லை வரலாற்றை எடுத்து பார்த்தால் மதிப்பிற்கு திரு பாய்க்கராஜிலிருந்து திரு டி ராஜிலிருந்து இன்றைக்கு இருக்கிற திருமிகு கமலிலிருந்து எல்லாருடைய திரைப்படம் கட்சிகளும் எந்த அளவுக்கு போய் எங்கே நின்றது என்று எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு இனி புதுசாக இங்கே வர நடிகர்லாம் ஆரம்பித்தா கூட அந்த கட்சியுடைய நிலைமை இரண்டு விழுக்காடு மூணு விழுக்காடுக்கு மேலே வருவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை அதான் இன்றைக்கு ஊரில் சொன்னேன் அதை தான் நான் அன்னைக்கு சொன்னேன் அதுக்கு டிடிவி கூட அதான் சொன்னேன் டிடிவி கட்சியுமே அது என்ன 
கூட நல்லா பேட்டி கொடுக்கறதுனால அவருமே ஒரு நடிகர் பட்டியல தான் அவருமே வராரு அந்த நடிகர் பட்டியல அவர்தான் ரெண்டு விழுக்காடு மூணு விழுக்காடு வர முடியும் அதற்கு மேலே இவங்கெல்லாம் வர முடியாது போட்டி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கும் தான் இந்த அளவு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இப்போ மக்கள் மத்தியில் மக்கள் விமர்சிக்கப்படுகிறது என்ன காரணம்னா நான் மொழியை வச்சு தான் கட்சி நடத்துகிறேன் இனத்தை வச்சு நடத்துகிறேன்ற இது ராஜதந்திரம்ன்ற போர்வையில் ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை அறிவிச்சு ஏன்னா ஏற்கனவே மதில் நடந்த போராட்டத்தை முல்லைப்பிரியாருக்கு வாங்க நடந்த போராட்டத்தை ஏற்கனவே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நடந்த கூட்டத்தை வாபஸ் வாங்கி இருக்கிறது இதே போன்ற சூழ்நிலையில் இன்றைக்கும் இந்த கூட்டத்தை இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை வாபஸ் வாங்கி இருக்கிறாங்க அதனால தன் சொந்தம் உண்டாடுவது இனிமேல் நடக்காது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எல்லா வகையிலும் மத்திய அரசு கொண்டு வர திட்டங்களை எதிர்ப்பதாக நடிப்பார்களை தவிர எதையும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க ஏற்றுக்கொள்வாங்க ஆனால் அதிமுக பொறுத்த வரைக்கும் மக்களுடைய கலாச்சாரம் இனத்தை மொழியை காக்க புரட்சி தலைவி அம்மா என்ன நடைமுறையை கையாண்டாரோ அதே நடைமுறை அருமை எடப்பாடியார் கையாண்டிருக்கிறார்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து தொழில் மொழிமுறை கொண்டு வந்து இன்னைக்கு அந்த முதலீட்டுக்கான நிகழ்ச்சி நடக்கிறது ஆக அந்த அளவுக்கு நடைமுறைப்படுத்தலாம் எக்ஸிகூஷன் செயல்படுத்த வெறும் பேச்சு அல்ல செயல்படுத்துகிற தன்மையிலே தமிழக அரசு வெற்றி கொண்டிருக்கிறது பள்ளி கல்வித்துறையுடைய நடவடிக்கைகள் அரசியல் ரீதியாக ஒரு இது நடக்கும்போது அது அதனுடைய நடவடிக்கை அரசுக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது பள்ளி கல்வித்துறை ஒரு ஆடிட்டோர் ஒரு ஆடிட்டோர் நடத்துறாங்கன்னா அது சட்டத்தை விதியை விதிமுறையை மீறி நடத்தியிருக்கிறார்கள் அதனால் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை எல்லாம் என்ற பல்வேறு காரணங்களுக்காக நோட்டீஸ் கொடுத்துலாம் இதுக்கும் அரசுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது இது இது மாதிரி எவ்வளவோ அரங்கத்துக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்க அதெல்லாம் மிக்கத்துவம் வரல எவ்வளவோ பள்ளிக்கு எத்தனையோ பள்ளிக்கு துறை ரீதியாக பல்வேறு நோட்டீஸ்கள் பல்வேறு காரணங்களுக்காக வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன அதுல இது ஒரு நடைமுறை அவ்வளவுதான் இது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை நன்றி